Hello everyone, welcome once again. Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar con nosotros el programa del día de hoy. Esperamos también que estén ya con todo el material listo para tomar apuntes, pues eh, escribir un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy y también recordar lo que habíamos tratado en la clase anterior. Sí, es nuestra costumbre siempre para que ustedes puedan pues reforzar ese vocabulario que estamos aprendiendo eh, a través de recordar temas o cosas que habíamos visto la clase anterior. Y si ustedes recuerdan, habíamos tratado este tema de las partes del cuerpo. ¿sí? Así que vamos a revisar muy rápidamente algunas partes del cuerpo. No todas, ¿sí? porque el tema de la clase fue revisar todas las partes del cuerpo. ¿sí? Pero a continuación vamos a revisar solo algunas, a ver si ustedes se acuerdan. Así que vamos a ver a continuación. Ok, el tema anterior había sido parts of the body, o body parts, same. So, parts of the body, dice partes del cuerpo. So, así que vamos a echar un vistazo, una pequeña revisión a algunas partes del cuerpo que habíamos revisado. Así que vamos a iniciar. Ahí tenemos un cuerpo humano, de, o sea, es una representación, sí. Y habíamos visto algunas partes. ¿Qué les parece? A ver si me dicen cómo se dice... Esto en inglés. ¿Cómo digo nariz en inglés? A ver si ¿sí se acuerdan. ¿Cómo se decía nariz en inglés? ¿Sí se acuerdan? Se dice nose. Nariz en inglés se dice nose. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Vamos con la siguiente parte del cuerpo. A ver, cuello. ¿Cómo decíamos en inglés el cuello? A ver si se acuerdan. Cuello se decía neck. Entonces, miren, tenemos nose para nariz y neck para cuello. Nose, neck. Vamos con otra. Ok, muy fácil. ¿Cómo se dice en inglés pecho? Pecho en inglés. A ver si se acuerdan. Pecho. Pecho en inglés. ¿Cómo se decía? Se dice chest. Chest. Pecho en inglés se dice chest. ¿Ok? Vemos ahí ya tres palabritas. Nose, neck y chest. Vamos con la siguiente. Ok, muy fácil. ¿Cómo se dice? Bueno, ahí puede ser dos opciones. O brazo o codo. Cualquiera de las dos. A ver, pero ¿cómo se dice brazo o codo? Vamos a ver cuál es. Ok, muy fácil, ¿no es cierto? Si vamos a decir brazo, decimos arm. Arm. Y si era codo, pues era elbow. Pero en este caso hemos visto que es arm. ¿Qué quiere decir brazo? Arm. Brazo. Vamos con algunas más. A ver si ustedes se acuerdan esta. Ok, muy fácil. ¿Cómo se dice mano? Mano en inglés. ¿Cómo decimos mano en inglés? Muy bien, muy bien. Yo estoy seguro que ustedes ya lo sabían. Se dice hand. Hand. Mano en inglés se dice hand. Vamos con otra partecita del cuerpo. Muy fácil. A ver, pierna. ¿Cómo se dice pierna en inglés? Ya vimos que... Mano se dice hand y pierna se dice, ¿cómo se dice? Leg. Pierna en inglés se dice leg. Entonces tenemos nose, neck, chest, arm, hand, leg. Vamos con otra más. Rodilla. ¿Cómo decimos rodilla en inglés? Rodilla, muy fácil, era una, un poquito rara la pronunciación, no teníamos que pronunciar una letra, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan cómo se dice eso? Vamos a verlo nuevamente. Ni, rodilla en inglés se dice ni. No vayamos a pronunciar como ni, no vamos a decir ni, no, 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 se dice ni. ¿Okay? Y vamos a finalizar con la, bueno, esta partecita del cuerpo, pie, muy fácil, ¿cómo se dice pie? Pie se dice foot, foot, 
pie se dice en inglés foot. Entonces, nariz se dice nose. Cuello, neck. Pecho, chest. Arm, brazo. Mano se dice hand. Pierna, leg. Rodilla, knee. Y pie se dice foot. Ya habíamos visto algunas otras partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo, ojos. ¿Recuerdan? Ojos se dice eyes. Rostro, face. Habíamos visto hombro también que se dice shoulder. Espalda se dice back. Caderas era hips. Dedo, finger. El dedo del pie era muy distinto a decir finger, ¿verdad? Finger es el dedo de la mano, finger. Y el dedo del pie es toe. Y todo esto lo pueden revisar nuevamente en el programa del día de ayer que se encuentra en Facebook o en YouTube para que ustedes lo puedan volver a ver. Así que si necesitan practicar un poquito más, lo pueden volver a revisar. Pero, como les había mencionado la clase del día anterior, ¿sí? ¿para qué estamos estudiando las partes del cuerpo? Vamos el día de hoy a, a estudiar unos, a ver, son un, cinco verbos, cinco verbos que se los usa cuando... Nos pasa algo a una parte del cuerpo. Cuando nos pasa un accidente y, por ejemplo, nos cortamos el dedo, nos torcemos la mano, a veces nos rompemos el brazo, ¿no es cierto? Nos pasa un accidente. Esos verbos son los que vamos a aprender el día de hoy. Así que chequen el tema para hoy. El tema es accidents happen. Dice, los accidentes ocurren o los así accidentes pasan. Accidents happen, ¿ok? Accidents happen. Ok, así que vamos un ratito al pizarrón. ¿Sí? Y vamos a aprender lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver algunos verbos que nos ayudan a describir cuando algunos accidentes nos pasan, ¿ok? ¿Cuál es el primer verbo? Vamos a tratar este verbo de aquí. El verbo, ok, póngamelo así. Break. Pongámosle con minúscula, ¿ok? Break. Este verbo break. ¿Qué quiere decir break? Quiere decir romper. Break. Vamos a utilizar también el verbo get. Este verbo get. ¿Sí? Que eh, significa muchísimas, muchísimas cosas. Pero en este caso, ustedes van a darse cuenta que get no quiere decir recibir ni conseguir pero nos va a ayudar a entender que en este verbo get, ustedes se, van a ver que se los utiliza cuando nos sucede unos ciertos accidentes. Ya lo vamos a ver a continuación. Pero les repito, en este caso get no quiere decir ni conseguir ni recibir. Vamos también a ver este verbo de aquí. Sprain. Sprain. Este verbo sí tiene traducción así en esto. Quiere decir torcer. Torcer. Eso quiere decir torcer, sprain. ¿Ok? Se dice sprain, sprain. Ok, vamos a ver también este verbo que ustedes, muy fácil, yo creo que ustedes ya la saben. No se pronuncia cut, se dice cut. Cut, así como con A. Cut, cut, cut. No cat, cat quiere decir gato, cat. Este es cut, más rápido, es el sonido es más rápido, se dice cut. Cut quiere decir cortar. Y este que lo vamos a utilizar. Hurt. Aunque ya lo habíamos revisado en una clase anterior, el verbo hurt, que quiere decir lastimar o lastimarse. Hurt. Se pronuncia así. Hurt. Pero vamos a utilizar estos verbos en pasado. Es decir, el verbo break lo vamos a transformar en pasado y vamos a decir broke. Broke es el pasado de break. Break es en presente, broke en pasado. ¿sí? Lo vamos a utilizar en este tiempo pasado. El get lo vamos a poner igual en pasado. Got, got, ok, got. El verbo sprain, que como les había dicho quiere decir torcerse, ok, lo vamos a transformar a ser en pasado y este es un verbo regular. Un verbo regular, recuerdan, es cuando le añadimos la ed. Sprained. Sprained. Miren, este es un verbo regular. Le añadimos únicamente la ed. Sprained. 
Recuerden que no se dice sprained, se dice sino sprained, sprained, que quiere decir torcerse. El verbo cut, sí, cut, se lo dice de igual manera en pasado. Este es un verbo irregular. En presente se dice cut, en pasado se dice cut. ¿Ok? Y algo similar ocurre con el verbo hurt. En presente se dice hurt. Y en pasado también se dice hurt. ¿Ok? Ahora, pero lo que vamos a aprender hoy es cómo utilizar estos verbos en pasado con ciertas partes del cuerpo. ¿Ok? Y aquí quiero que ustedes me ayuden a identificar con qué partes del cuerpo podría utilizar, por ejemplo, este verbo. El verbo break. ¿Ok? ¿Qué quiere decir romper? No quedaría tan bien decir, pues, me rompí los ojos, ¿no es cierto? Decir, I broke my eyes. No, no es cierto, sino puede ser me rompí el brazo, me rompí el dedo, etcétera, etcétera. Got. Vamos a ver a continuación cómo se le puede utilizar este verbo got. ¿sí? Sprain, torcerse, ¿verdad? No puedo decir, por ejemplo, me torcí el rostro, sino que puede ser me torcí el dedo, me torcí el pie, me torcí el tobillo. ¿sí? Entonces, estos verbos hay que saberlos utilizar de cierta manera. Ahora, el verbo que se lo puede ocupar con cualquier parte del cuerpo, muy fácil, es este verbo de aquí. El verbo hurt. Este verbo hurt quiere decir lastimarse. Entonces podemos aplicarle a cualquier parte del cuerpo. ¿Ves? Pueden decir, me lastimé los ojos, me lastimé la cabeza, el cuello, la espalda, etc. Hurt. ¿Ok? Pero estos otros verbos de aquí no se los puede utilizar así, así nomás. Por ejemplo, como les había dicho, no puedo decir me rompí los ojos, ¿no es cierto? Sino me lastimé los ojos. Tampoco puedo decir me torcí la cara, ¿no es cierto? O me torcí el pecho. No, puedo decir me lastimé el pecho, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar estos, ver estos verbos con las partes del cuerpo que habíamos aprendido el día de ayer. Así que, échale un ojo. Estos son los verbos que vamos a ver el día de hoy. Break. No se olviden que break quiere decir romper. Break. Break. Sprain. Sprain quiere decir torcerse. Sprain. Torcerse. Sprain. Sprain. Get. Ya lo vamos a ver más adelantito. Ustedes me, eh, ahí me vamos a detener un poquito. Cut. Quiere decir cortarse, cut, cortarse, cut. Y el verbo que puede ser utilizado con cualquier parte del cuerpo, hurt. ¿Okay? No se pronuncia hurt, ni tampoco urt, sino hurt. Es un sonido un poquito raro que ustedes lo tienen que aprender. Eso digo. Hurt. Así es como casi, como que ni suena la vez. Hurt. Y muy rápido. Hurt quiere decir lastimarse. Así que vamos con el primer ejemplo. Miren, dice, I broke my leg. I broke my leg. Dice, me rompí la pierna. Esa sería la traducción literal. I broke my leg. ¿Sí? Es, observen que el verbo lo estamos utilizando en pasado. I broke my leg. I broke my leg. Me rompí la pierna. Y estamos utilizando el vocabulario que aprendimos ayer. Pierna, leg. I broke my leg. Vamos con otro, otra parte del cuerpo utilizando el mismo verbo break. Miren, dice, I broke my arm. I broke my arm. Arm. ¿Recuerdan qué significa arm? Quiere decir brazo. I broke my arm. Dice, me rompí el brazo. I broke my arm. Listo. Entonces, ya sabemos cómo se dice me rompí la pierna. I broke my leg. Me rompí el brazo. I broke my arm. Vamos a ver qué parte más del cuerpo se podría utilizar con este verbo. Dice, I broke my head. Sí, se puede decir. A veces nos caemos, ¿no es cierto? Y nos rompemos la cabeza. I broke my head. Aunque no sería tan correcto decir, I broke my head en inglés y me rompí la cabeza. ¿sí? 
eh, más sería utilizado como me lastimé la cabeza. ¿sí? Ya vamos a ver más adelante el verbo hurt, cómo lo aplicamos ahí. Pero puede darse el caso que ustedes eh, quieran decir, me rompí la cabeza, I broke my head. Pero al decir broke my head, están diciendo que uy, se rompieron en verdad mucho, mucho. Así que no se lo puede utilizar muy de este contexto así, decir I broke my head. Sí, sin embargo, si ustedes lo pueden utilizar, se diría así, I broke my head. Me rompí la cabeza, pero ojo con eso, no suena muy bien decir I broke my head, ¿ok? Pero sí podríamos decir, ¿ok? Lo siguiente, me rompí el dedo, eso sí se podría decir muy bien y queda muy bien decir me rompí el dedo, dice I broke my finger, ¿recuerda cómo se dice dedo en inglés? Se dice finger, I broke my finger, I broke my finger, dedo, recuerden, se dice finger, y el verbo, observen que está en pasado, obviamente cuando nos lastimamos, el verbo eh, nos ayuda a describir una acción que sucedió en el pasado, me rompí el dedo, es algo que ya pasó, I broke my finger, ok, entonces hemos visto algunos verbos con, algunas partes del cuerpo utilizadas con el verbo break, I broke my arm, I broke my leg, I broke my finger, ¿sí? Pero no quedaría muy bien decir I broke my head, me rompí la cabeza. Sin embargo, es muy común que aquí digamos y me rompí la cabeza, I broke my head. Por eso lo hemos puesto como ejemplo para que ustedes lo vean. Ahora sí vamos con este verbo get. Miren, ahí tenemos el verbo get, pero está en pasado. Dice I got a black eye. Vamos primero a pronunciar bien, dice, I got a black eye. Si traducimos literalmente este, esta oración, dice, yo conseguí o yo recibí un ojo negro, dice. Yo recibí o yo conseguí un ojo negro. No, no, pero nosotros cuando eh, hablamos en español decimos, me pusieron el ojo morado, ¿no es cierto? O se me puso el ojo morado, así se dice en inglés. I got a black eye. Se me puso el ojo morado o me pusieron el ojo morado. Así decimos en español, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes quieren decir que eh, se, tienen el ojo morado, que se les puso el ojo morado, pues podríamos decir así. I got a black eye. Así se dice. I got a black eye. Me, me pusieron el ojo morado. ¿Ok? Vamos otra parte del cuerpo con el verbo get. I got a bump in my head. Y ustedes con el dibujo ya se pueden dar cuenta qué significa bump, ¿no es cierto? Dice, I got a bump in my head. ¿Ok? ¿Qué? Me salió un chibolo. Así decimos en, inglés, en español, ¿no es cierto? Dicen, me salió, me salió un chibolo. La traducción en español ahí diría, yo recibí un chibolo en mi cabeza. ¿Sí? Yo recibí. Sí, pero en español es me salió. ¿Cómo se dice me salió un chibolo? Sería I got a bump. I got a bump in my head. Chibolo en inglés se dice bump. Aunque bump también quiere decir bomba. ¿sí? O también chocar las manos. Eso quiere decir bump. ¿okay? Pero en ese contexto cuando nos lastimamos, bump quiere decir chibolo. I got a bump in my head. ¿Ok? Listo. Vamos con el siguiente verbo. Sprain. ¿Recuerdan que era sprained? Era torcerse. I sprained my ankle. I sprained my ankle. Dice, me torcí mi tobillo. I sprained my ankle. ¿Ok? Observen que estoy diciendo ankle. No estoy diciendo ankle. Ankle, ¿recuerdan? En la clase anterior les había dicho que ankle quiere decir tío. Si ustedes dicen, I sprained my ankle, no se tan bien, dirían, me torcí el tío. Entonces, no queda bien decir eso. Si no, me torcí el tobillo. I sprained, I sprained my ankle. Me torcí el tobillo. A ver, vamos a ver qué otra parte del cuerpo nos podemos así torcer. 
Y cuando estamos jugando básquet, ¿no es cierto? Nos torcemos el dedo cuando la pelota, ¡pum!, nos topa el dedo, pues se nos tuerce el dedo. ¿Y cómo digo, se me torció el dedo o me torcí el dedo? Sería, I sprained my finger. I sprained my finger. Dice, me torcí mi dedo. Me torcí el dedo. I sprained my finger. I sprained my finger. ¿Ok? Entonces, me torcí el tobillo. I sprained my ankle. Me torcí el dedo. I sprained my finger. Vamos a ver qué más se nos puede torcer. Bueno, y en inglés es muy común que la rodilla se pueda también torcer. En español como que no decimos muy bien, se me torció la rodilla, ¿no es cierto? O la traducción sería como tuve ahí un, eh, un lastimado, a veces la rodilla se nos sale del lugar. Sí, se dice, I sprained my knee. Cuando la rodilla tenemos ahí, se nos tuerce para un ladito. I sprained my knee. ¿Sí? Me torcí la rodilla, esa sería la traducción. I sprained, recuerden, miren cómo estoy pronunciando, sprained, no digo sprained, no, no, digo sprained, I sprained my knee, me torcí la rodilla, I sprained my knee, ok, listo, entonces hemos visto ya el verbo break, el verbo get, el verbo sprain, ahora vamos a algo, un verbo más fácil. ¿Cómo se dice, por ejemplo, me corté el dedo? Y a veces nos pasa, estamos cocinando, ¿no es cierto? Y nos cortamos el dedo. Vamos a ver cómo se dice eso en inglés. Muy fácil, miren. Habíamos revisado en el pizarrón que el verbo cut, que quiere decir cortar, ¿sí? se lo dice de igual en, man, en pasado y en presente. I cut my finger. I cut my finger. Dice, me corté el dedo. I cut my finger. Yo me corté el dedo. I cut my finger. Vamos a ver otro ejemplo con cut. Y a veces nos cortamos la mano también, ¿no es cierto? I cut my hand. I cut my hand. Me corté la mano. I cut my hand. Me corté la mano. Observen cómo se pronuncia, ¿no? Se dice cut, se dice cut, como con la A, cut. I cut my hand. Very good. I cut my hand. Ahora sí, vamos con este verbo. Miren, vamos a ver a continuación el verbo hurt. Y este verbo hurt, que quiere decir lastimarse, Pueden utilizarlo con cualquier parte del cuerpo. Y ahí tenemos un ejemplo, dice, I hurt my back. I hurt my back. Dice, me lastimé la espalda. I hurt my back. Me lastimé mi espalda. Vamos, otro ejemplo con este mismo verbo, hurt. Oh, miren, como les había mencionado hace un momento, ¿sí? El, uh, habíamos visto sprain con la rodilla, ¿se acuerdan? Me torcí la rodilla. Pero, ¿qué era más correcto si ustedes dicen I hurt my knee? ¿Qué significa me lastimé? I hurt my knee. Dice, me lastimé. Pero, en verdad, si es que se tuerce en la rodilla, pues tendrían que utilizar el verbo sprain. I sprained my knee. Pero, si se lastiman, quieren decir me lastimé, en manera general, podrían utilizar este verbo hurt. I hurt my knee. Dice, me lastimé la rodilla. I hurt my knee. Vamos a otro ejemplo. Ok, y a veces del cuello no sabemos qué verbo decir. No queda muy bien, dice, me corté el cuello o me torcí el cuello, aunque sí se podría decir, me torcí el cuello, ¿no es cierto? Sprain my, my, my neck. Sí, pero la palabra más adecuada podría ser este verbo hurt. I hurt my neck. Dice, me lastimé el cuello. I hurt my neck. Me lastimé el cuello. Ok, entonces la clase del día de hoy hemos visto cómo utilizar estos verbos, pero lo que vamos a hacer a continuación es que me ayuden a ver cuál es el verbo adecuado para los siguientes problemas o ejercicios. Ok, tenemos some exercises, algunos ejercicios. Vamos a ver. 
¿Cuál es adecuado decir? I sprained my eyes, I sprained my face, I sprained my chest, o I sprained my arm. ¿Con cuál queda correcto decir? Veamos la respuesta. I sprained my arm, ¿no es cierto? Dice, me torcí el brazo. No queda decir me torcí los ojos, ni tampoco me torcí la cara, ni me torcí el pecho, sino me torcí el brazo. I sprained my arm. Vamos con otro ejemplo. Got, con el verbo get. ¿Cuál está correcto decir? I got a bump, I got a finger, I got a back, o I got a neck. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se dice? ¿Me salió un chivolo? Vamos a ver. I got a bump. Me salió un chivolo. I got a bump. I got a bump. Me salió un chivolo. Vamos con el siguiente. I broke, I broke my chest. I broke my eyes. I broke my nose. I broke my trunk. ¿Con cuál queda decir me rompí? I broke my chest. I broke my eyes. I broke my nose. O I broke my trunk. ¿Cuál creen ustedes que es correcto decir? I broke my nose. Me rompí la nariz. Dice, I broke my nose. Okay. Bueno, eso creo que es todo lo que tenemos por el día de hoy. Vamos a culminar la clase del día de hoy viendo el resumen de la clase. Habíamos visto cuatro verbos y cómo utilizarlos para hablar de los accidentes. Break, romperse una pierna. El verbo break a leg, romperse. Sprain, torcerse. Okay. Sprain my ankle, por ejemplo. Dice torcerse el tobillo. Cut my finger. Dice, cortarse el dedo. Dice, me corté el dedo. I cut my finger. Hurt, el verbo lastimar, o lastimarse, que lo podemos utilizar con cualquier parte del cuerpo. Y el verbo get, que se los utiliza principalmente para decir, por ejemplo, me pusieron el ojo morado o me dejaron el ojo morado. Sería get a black eye. O también para decir, me salió un chivolo. Get a bump in my head. Ok. Espero que les haya gustado muchísimo la clase del día de hoy. No se olviden que ustedes nos pueden ver nuevamente a través de Facebook eh, en Toku TV. Nuestras clases están ahí para que ustedes las puedan disfrutar. Y en YouTube también como UTV en línea para que nos puedan revisar nuevamente ahí. Ha sido un gusto enorme haber compartido con ustedes este espacio. Nos vemos la próxima clase, así que pásenla súper bien. Bye-bye, have a great afternoon, and I will see you tomorrow.